ሰላም ተለስተልኝ ወደ ተክታቴዎቼ ጌች ነይ ከኢትዮ ጌች ቲዩ እንደተለመደው ዛሬ ቪዲዮ ይዥላችሁ ማትቻለሁ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ደሞ ትምርታዊ ለክ የሆነ ቪዲዮ ይዥ ነው ይዥላችሁ ይቀርቡት በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ምንድነው ፍሪጅ ላይ ጋዝ መሙላት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ፍሪጅ ጋዝ መሙላት በሚፈልጉበት ጊዜ የሚያስፈልጓችሁ መሳሪያዎች ይኖራሉ እነዛ መሳሪያዎች ምን ምንድን ናቸው የሚለው ላሳያችሁና ታጥታ ወደ ጋዝ መሙላትና ምን ምን መሰረታዊ ነገር ነው የሚያስፈልጉ እነሱን እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ የፍሪጅ ጋዝ በሚሞላበት ጊዜ የሚያስፈልጉን መሳሪያዎች ቫክዩም ፓምፕ ያስፈልጋቸዋል ቫክዩም ማረክ ስለሚኖርባችሁ ቫክዩም ፓምፕ መጠቀም ይኖርባችኋል ሌላው የፍሪጅ የሪፍሪጀንት ጋዝ ያስፈልጋቸዋል ሌላው የምንሞለውን ያክል ጋዝ መሙላት የሚያስፈልገን መጠን የሚያረዳን ሚዛን ያስፈልገናል ሌላው በሳይክል ውስጥ ያለውን የፕሬሸር መጠን የምንለካበት ማኒፎልድ ጌጅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ተጠቅማችሁ እንዴት መሙላት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ተከታተልኝ እነዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ የፍሪጅ ስኬለተን ነው ፍሪጅ ውስጥ ያሉት ነገሮች የፍሪጅ ሳይክል ላይ ማከስከስ ሂደትን የሚያሳይ ስኬለተን እንደምትመለከቱት ውስጥ ያሉት ንቃዎች ወጣ ተደርጎ ተሰርቶ እንደምትመለከቱት ተተክክለም እናቆ ፍሪጅ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉትን የፍሪጅ ቃዎች በጋዝ ወምን ሞላበት ጊዜ ምን ምን ሳይክል እናልፎ እንደሚሄድ የሚያሳዩ እዚህ በእንጨት የተሰራው ላይ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ቀለል እንዲላችሁ ከዚህ ክፍት ቆሎ ነው በእንግሊዝኛ አሳያችሁና በዚህኛው ላይ ሙልች አሳያችኋለሁ ወይንም ደግሞ በዚህኛው ላይ በራሱ ላይ ሙልች አሳያችኋለሁ እሺ እዚህ እንደምትመለከቱት ኮምፕረሰር አለ ኮምፕረሰር ከኢቫፖሬተር ወይንም ከዚህኛው ቤት ከኢቫፖሬተር ወደ ኮምፕረሰር በዚህ ከተቀበለ በኋላ በዚህኛው ተርሚናል በዚህኛው ፓይፕ ወደ ኮንደንሰር ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ኮንደንሰራችን እንደምትመለከቱት ይሄ ከጀርባ የተጣጠፈው ሲልቨር ከለር የሚታየን ከጀርባ እንደምትመለከቱት ተጣጥፎ የተቀመጠው ኮንደንሰር ነው ከኮንደንሰር ከወጣ በኋላ ከተጣ ወደ እቲ ይሄዳል ወደ ድራየር ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ድራየር ላይ ምንድነው የሚሰራው ተካከን አቧራዎች ወይንም በዚህ በኮንደንሰር ውስጥ በይዱም ሆነ በተለያየ መንገድ የሚገቡ ደስት ፎሪን ፓርቲክሎችን እዚሁ ፊልተር አርጎ ነው የሚያቆይልን ምክንያቱም ይሄን ካለፈ እንደምትመለከቱት ቀጭን ትቦ ነው ወደዛው ውስጥ ከገባል ይደፈን ስለሚችል ስለዚህ እዚ ፊልትሮ የሚያገለግለን ወይንም ድራየር ምን ነው የሚያገለግለን ቆሻሻንና ሞይስቸርን ለማስቀረት ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከዚህ በቀጨማው ትቦው ትቦ ካፕለሪ ከመጥባለው ከሄደ በኋላ እዚህ ላይ ተጣብቃ ተታያችኋለች ተጣብቃ ተታያችኋለች ወጥቶ ወደ እንደምትመለከቱት በዚህ ወደ ኢቫፖሬተር ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ወደ ኢቫፖሬተር ውስጥ ይገባል ማለት ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ፍሪጅ ላይ መሰረታዊ ነገር የሚኖረን ምንድነው ኮምፕረሰር አለ ከኮምፕረሰር ወደ ኮንደንሰር ይገባል ከኮንደንሰር ወደ ካፕለሪ ቲዩብ ይገባል ከካፕለሪ ቲዩብ ወደ ኢቫፖሬተር ይሄዳል ከኢቫፖሬተር ተመልሶ ወደ ኮምፕረሰር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራቱ መሰረታዊ ነገሮች የማከስከሻ ፍሪጅ ላይ የሚሰራው የሚሰራበት የማከስከሻ መንገዶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የፍሪጅ ፓርት ለሁለት እንከፍላለን ማለት ነው ሎ ሳይድና ሃይ ሳይድ ተብሎ ይከፈላል እንደምትመለከቱት በፒክቸር ላይ ሎ ሳይድ ብለን እንከፍለው ፓርት አለ ሃይ ሳይድ ብለን እንከፍለው ፓርት አለ ማለት ነው ስለዚህ ሎ ሳይድ ብለን እንከፍለው ፓርት የትኛው ነው ከኮምፕሬሰሩ በስተግራና ከካፕለሪ ግማሽ ጀምሮ በስተግራ ያለው ነው እንደምትመለከቱት ይሄ ኢቫፖሬተር እና ተቃሎ የሚያሳየን ሎ ሳይድ ነው አለ ማለት ነው ሃይ ሳይድ ደግሞ ምንለው በይት ነው ከኮምፕሬሰሩ እና ከካፕለሩ በስተቀኝ ያለው ይሄ በቀይ መልክ ተቀመጠው እንደምትመለከቱት ሃይ ሳይድ ነው ስለዚህ ሃይ ሳይድ ላይ ያለ ፕሬሸር መለካት በሚፈልግበት ጊዜ ሃይ ሳይድ ላይ ሆነን እንለካለን ሎ ሳይድ ላይ መለካት በሚፈልግበት ጊዜ ሎ ሳይድ ላይ ሆነን ማኒፎልድ እንጂያችን እናርገን እንለካለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ተግባሩ ደሞ ዳለው ተስተመቱ በኮምፕሬሰር ጋር በመንመጣበት ጊዜ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኮምፕሬሰራችን ሶስት ወጪ ፒኖች አሉት ከኮምፕሬሰሩ እየተገናኙ ይሄኛው ላይን ምንለው ሰክሽን ላይ ናችሁ ነው ይሄ ማለት ሰክሽን ላይን ማለት ከኢቫፖሬተር ጋር የሚገናኝልን ነው ወደ ኮንደንሰር ደግሞ ይሄድንበት ዲስቻርጅ ላይን ምንለው ነው ዲስቻርጅ ላይን ምንለው ነው ሌላው ደግሞ ይሄ ደግሞ ሰርቪስ ቫልቭ ሰርቪስ ቫልቭ ምንለው ነው 
ስለዚህ ጋዝ በመንሞላበት ጊዜ ምን ጊዜ መንሞላው ሰርቪስ ቫልቭ ላይ ተጠቅመን ነው ማለት ነው ማለት ፎልዲንግጃችንን ሰርቪስ ቫልቭ ላይ ያስረነን ምን ተጠቀመው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ይሄ ሰርቪስ ቫልቫችን ሎ ሳይድ ከሆነ ፓርት አንዱ ነው ሃይ ሳይድ መለካት በመንፈልግበት ጊዜ እዚ ድራየር ላይ የተከተለ ከተል ይታያቸዋል ድራየር ማለት ወይንም የኮንደንሰር ወጪ የኮንደንሰር መጨረሻው ፓርት ስለሆነ ኮንደንሰር ደግሞ ሃይ ሳይድ ነው ብያቸዋል ነው ቀደም ስለዚህ እዚ ቦታ ላይ ሃይ ሳይድ እንችላለን ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት ይሄ ደግሞ ቀድም ይነግርኳችሁ ማኒፎልድ ኢንጌጅ ይባላል ፕሬዠር የምንለካበት ነው ሎ ሳይድ ሆነ ሎ ሳይድ ላይ ያለን ፕሬዠር እና ሃይ ሳይድ ላይ ያለን ፕሬዠር የምንለካበት ጌጃችን ነው ሎ ሳይድ ሎ ሳይድ ምንለካበት ጌጃችን ፓርታችን ይሄ ሰማያዊ ምትመለከቱት ሰማያዊው ፓርት ሎ ሳይድ መለኪያ ጌጅ ነው ይሄ ቀዩ ደግሞ ምትመለከቱት ሃይ ሳይድ መለኪያ ጌጅ ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚ ላይ በመንለካበት ጊዜ ሎ ሳይድ እና ሃይ ሳይድ መለኪያ ጌጅ ብቻ ሳይሆን ይሄ የሚጠቅመን ቫክዩም በመጣሩበት ጊዜ ቫክዩም ማረጋቾን የሚያሳያቹ ማሳያ መንገድ አለ ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ በቫክዩም ጊዜ ምን እንጠቀመው ቦታ ወይንም ቫክዩም ያለ በሲስተሙ በሲስተሙ ውስጥ ቫክዩም ኖሮ ያንን ቫክዩም ማስወጣታችን ምን እናረጋግጥበት በየትኛው ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ በሲስተሙ ውስጥ ቫክዩም መኖር አለ መኖርንና ቫክዩም ማስወጣታችንን የምናረጋግጥበት መንገድ የትኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄ አረንጓዴ ኦሬንጅ ወደ አረንጓዴ ኦሬንጅ ውስጥ ገብቷል ማለት ቫክዩም አስወጣተናል ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማኒፎል ኢንጌጅንም ስለላገናኘን ዜሮ ላይ ነው ያነበበ ያለው ቫክዩም በመናርግበት ጊዜ ማይነስ 23 ፒኤስአይጂ መምጣተልበት እንደምታዩት ከ10 ወረታች 20 አለፍ ብሎ በ20 እና በ30 መካከል ማይነስ 23 ፒኤስአይጂ ላይ መሆን አለበት ማለት ነው ቫክዩም ለምን እንደው ቫክዩም ማውጣት የሚኖርብን በሲስተም ውስጥ ቫክዩም በሲስተም ውስጥ ካለ ወይንም በሳይክል ውስጥ በሚዟወርበት ጊዜ ቫክዩም ምሽ አብሮ የሚዟወር ከሆነ የማቀዝቀዝ አቀሙን ይቀንሳል ማለት ነው የማቀዝቀዝ 퍼ፎርማንሱ ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቫክዩም ማስወጣት ይኖርብናል ምን ጊዜም በመትሞልበት ጊዜ የፍሪጅ ጋዝ በመትሞልበት ጊዜ ቫክዩም ማስወጣት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የፍሪጅ ጋዝ በመትሞልበት ጊዜ ቀድሜ ከየት አሳያችኋለሁ ቫክዩም መጀመሪያና አስወጣለን ከዛ የሚፈልገውን ያክል መር የሪፍሪጀንት መጠን እንሞላለን ማለት ነው እሺ ማኒፎልድ ጌጃችሁን ማኒፎልድ ቢጫ ቢጫው ሆዛችሁን ከቫክዩም ፓምፕ ጋር እናገናኛለን የሎ ሳይድ ጌጃችን ያለበትን ሆዝ ደሞ ከሰርቪስ ቫልቫችን ጋር እናገናኛለን የቀይ ሆዛችንን ወይንም ሃይ ሳይድ ያለበትን ሆዝ ለጊዜው ስለማንጠቀመው ማስቀመጥ እንቻላለን ማለት ነው ማስቀመጫው በቦታ ላይ ስለዚህ ቫክዩም በመታረጉበት ጊዜ ቫክዩም ፓምፕ የቫክዩም ሬንጃቹ ይሄ አረንጓዴው ማለት የቫክዩም ሬንጅ መለኪያ ነው የቫክዩም ሬንጅ መለኪያችን መውረድ መቻል አለበት ይሄን መክፈት ይኖርብናል ማለት ነው እንዲሳብ ስለዚህ ቫክዩም በመታረጉበት ጊዜ ከ25 ደቂቃ ያላነሰ ደቂቃ መጠበቅ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም በሲስተም ውስጥ ያለው ቫክዩም በተከላላ መውጣት ስላለበት የዋቀዝቀዝ አቅሙን 퍼ፎርማንሱ እንዳያቀን እንዳያስቀንስብን የፍሪጁን በደንብ ቫክዩም መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ቫክዩም ማድረግ የሚኖርብን ለ25 ደቂቃ ቫክዩም ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማይነስ 23 አካባቢ ላይ ደርሶልናል ማይነስ 23 ላይ ደርሷል ስለዚህ ቫክዩም ማረጋችንን ያሳየን ነው ቫክዩሙን ካሰጣን በኋላ ከዚህ በኋላ የሚከተለው ሪፍሪጀንት መሙላት ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ ከዚህ በኋላ የሚከተለው ምንድነው የፍሪጁን ሪፍሪጀንት መሙላት እንጀምራለን ማለት ነው 
እንግዲህ የፍሪጅ ጋዝ በመንሞላበት ጊዜ ማይት የሚኖርባችሁ ነገር ምንድነው ምንጊዜም ያለውን መረጃ ስለ ፍሪጁ ያለውን መረጃ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም የፍሪጁ ያ ፍሪጅ ምን አይነት ሪፍሪጀራንት እንደሚፈልግና ምን ያክል ግራም እንደሚፈልግ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሪፍሪጀራንት ይላል የሚፈልገው 134 ኤ እንደሚል ይታያል እና 105 ግራም መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ፍሪጅ የሚፈልገው የሪፍሪጀራንት አይነት 134 ኤ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ፍሪጆች በየጋዝ አይነት በጣም ብዙ ስለሆነ ያለው 400 ኤ ማለ 410 ኤ ያለ 422 ኤ የሚባልም ማለ 412 የሚባልም ማለ 4600 የሚባል አለ ስለዚህ ያገኘነው የሪፍሪጀራንት አይነት አንሞላም ማለት ነው ከካታሎጉ ላይ ከተለጠፈው መረጃ ላይ ማይት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍሪጅ የሚፈልገው የፍሪጅ የሪፍሪጀራንት አይነት 434 ኤ የሚባል ወደ 105 ግራም አካባቢ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፍሪጅ ምንሞላው 105 ግራም እንሞላለን ማለት ነው እንግዲህ እንደታዘዝ ነው መሰረት እንደምታዩት ሪፍሪጀራንት አንከራችን ይሄ ነው ከዚህ ውስጥ 105 ግራም እንሞላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪፍሪጀራንት አይነት እንደምትመለከቱት R 134 ኤ ያለን ነው እዚህም እንደምትመለከቱት R 134 ኤ ይ ይለናል ስለዚህ የታዘዝ ነውን አይተን ነው ማለት የሚኖርብን ማለት ነው ዲ በመን ሞላበት ጊዜ ሚዛን እንደሚያስፈልገን ነገር ናቸዋለሁ የምንፈልገውን ያክል የግራም መጠን ለመሙላት ዲጂታል ሚዛናችን ወሳኝ ነገር ነው ይረዳናል ማለት ነው እሺ ማኒፎልድ ጊዜያችንን ከሲስተሙ ጋርና ከሲስተሙ ጋር እናገናኛለን ከታንከራችንም ጋር እናገናኝና መሙላት እንጀምራለን ማለት ነው ሰርቪስ ባልቭ ጋር ታገናኛላችሁ የሎ ሆዙን ደሞ ከታንከራችሁ ጋር ታገናኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያለው የሪፍሪጀራንት መጠን ይሄን ያክል እንደሆነ ያሳየን ነው። እኛ ግን ምንፈልገው 105 ግራም ነው ከዚህ ላይ መውሰድ ምንፈልገው 105 ግራሙን ወደ ሲስተም እንሞላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪጃችንን ፓወር ኦን እናደርጋለን። መክፈት እንጀምራለን። በመትከፍቱበት ጊዜ እንደ የታንከር ኦፕነር ሊለያ ይችላል በመታሰሩበት ጊዜ መክፈት ሊሆን ይችላል በመትከፍቱበት ጊዜ መክፈት ሊሆን ይችላል ለዚህ የታንከርና ለዚህ ኦፕነር መዝጋት መብሳት ስለሆነ እየበሳልን ስለሚመጣው ርታች መድፈኛውን እየከፈተልን ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማሰር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ከዚህ ላይ 105 ነው የምንወስደው አመቺ እንዲሆን ግን እየቀነሰ ከመጣ ከዚህ ላይ እንደ ዲጂታል እንደ እንደ ሚዛናችሁ ስሙ ስታይል መቀየር ስለምትችሉ ከዚህ በኋላ ዜሮ ብሎ ጀምሮልናል የሚወጣውን ነው የሚነግረን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስለዚህ 105 ወጥቶ ሲያበቃ አቆማለሁ ማለት ነው ሌላው ማድረግ የሚኖርባችሁ ምንድነው በቋሚነት 105ኑን ግራም አንሞላ ማለት ነው እየለቀቀን እናሰራለን የተወሰነ ደግሞ አሁንም እንለቀና ሪፍሪጀራንት እንጠብቃለን በቋሚነት የምትለቁ ከሆነ ሪፍሪጀራንት ኮምፕረሰር ዳሜጅ ሊያርግባችሁ ስለሚችል እንደዚህ አይነት ነገር ተንቃቂ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት እስካሁን ወደ 11 ግራም አካባቢ ወጥቶልናል እሺ እንደምትመለከቱት አሁን ወደ 25 ግራም ደርሰናል ስለዚህ እስከ 105 ግራም እስኪመጣ ድረስ እንሞላለን ማለት ነው።
እሺን እንደምትመለከቱት 105 ግራማችንን ሞልተናል ስለዚህ ፍሪጃችን ለ15 ደቂቃ ስርተን በረዶ መስራቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ እንደምትመለከቱት ኢቫፖሬተር ኮይሉ በረዶ መስራት ጀምሯል ከካፒላሪ ወጪ ጀምሮ እንደምትመለከቱት በበረዶ መሸፈን ጀምሯል ስለዚህ ይሄን እንደምትመለከቱት በረዶ ይዟል ይታያል ቪዲዮአችን ከተመቻቹ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እመሰግናለሁ